चलिए फ्रेंड पी ब्लॉक का एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.23 है जिसमें दे रखा है कि हेलोजन पिरबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं फ्रेंड हेलोजन पिरबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं इस क्वेश्चंस को आज हमें पढ़ना है सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम हेलोजन किन्हें कहते हैं हेलोजन हम कहते हैं सेवनटीन ग्रुप को जिनको हम सेवेंथ ए या हेलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये एलिमेंट्स हैं जिनको हम हेलोजन के नाम से जानते हैं फ्रेंड बात ये आती है कि हम इनको हेलोजन क्यों कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अत्यधिक होती है तो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण हाई इलेक्ट्रो होने के कारण ये जो होते हैं ये सोल्ट बनाते हैं लवण बनाते हैं और इसीलिए हम इनको हेलोजन कहते हैं फ्रेंड अगर हम हेलोजन के वर्ड की बात करें तो हेलोजन जो होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं हेलोस हेलोस का मतलब होता है समुद्री लवण और जीज का मतलब होता है उत्पन्न करना तो टोटल वर्ड का मतलब हुआ कि समुद्री लवणों को उत्पन्न करना मतलब समुद्री लवण को उत्पन्न करना चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हेलोजन पिरबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं और फिर हम बीच बीच में एक एक पॉइंट को समझकर पढ़ेंगे लिखा है कि हेलोजन हेलोजन अल्प आबंद व्योजन एंथेल्पी बोन डिसोसिएशन एंथेल्पी उच्च ऋणात्मक उच्च विद्युत ऋणात्मकता हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्बित एंथेल्पी इलेक्ट्रॉन गैन एंथेल्पी जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित रिड्यूस्ड होने की प्रबल प्रवृत्ति टेंडेंसी होती है इसलिए हेलोजन जो होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं फ्रेंड हमने जाना कि हेलोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम होती है और और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इलेक्ट्रॉन लब्बित एंथेल्पी भी क्या होती है ज्यादा होती है तो हमने जाना बोन डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन गैन एंथेल्पी भी क्या होती है फ्रेंड ज्यादा होती है इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं आसानी से ग्रहण करके अपचाइत हो जाते हैं रिड्यूस्ड हो जाते हैं तो इस प्रवृत्ति के कारण ये जो होते हैं प्रबल ऑक्सी कारक होते हैं आइए और समझते हैं फ्रेंड ये हमारे सामने दे रखा है कोई हेलोजन ही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है अब जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्रेंड एन एस टू एन पी फाइव होता है इनका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाहितम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है एनएस टू एन पी फाइव इनके बाहितम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या अपनी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं या आकृतियों का इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं तो इन्होंने क्या करा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा और यहां पर इनका कॉन्फ़िगरेशन एनएस टू एन पी सिक्स हो गया कि जो कि आकृय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह इनका हो गया तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके स्टेबल कॉन्फ्यूगरेशन स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है ये बहुत तेजी से बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव कर लेते हैं अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसीलिए ये कौन होते हैं प्रबल ऑक्सी कारक होते हैं तो हमने जाना आता हेलोजन प्रबल ऑक्सी कारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं आइए और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं उससे हमें क्या जानकारी मिलती है यद्यपि इनकी ऑक्सीकरण क्षमता ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन F2 से आयोडीन तक I2 तक घटती है मतलब जैसे से हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है घटती जाती है जैसे कि इनके मानक अपचयन विभो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से सत्यापित होता है 
तो इस बात को अगर हम इनके मानक अपचयन विभव से देखें तो इस बात का मानक अपचयन विभव से भी पता चलता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी ऑक्सीकारक क्षमता घटती है जैसे फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है प्लस टू एट सेवन वोल्ट और क्लोरीन का कितना होता है प्लस वन पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट और ब्रोमीन का होता है प्लस वन पॉइंट जीरो नाइन वोल्ट और आयोडीन का होता है प्लस जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव फोर वोल्ट तो हमने जाना कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीकारक है सबसे पावरफुल जो ऑक्सीकारक है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीकारक हुआ तो वो कौन हुआ फ्लोरीन हुआ और सबसे कम जो हुआ सबसे दुर्बलतम जो हुआ सबसे वीक जो हुआ वो कौन हुआ हमारा आयोडीन हुआ तो इस प्रकार हम इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर हम इनके ऑक्सी ऑक्सीकारक क्षमता के घटते हुए क्रम को देखें तो फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन और ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन तो सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक कौन हुआ हमारा फ्लोरीन हुआ और सबसे कम ऑक्सीकारक कौन हुआ आयोडीन हुआ तो इस प्रकार हमने लिखा है इसीलिए फ्लोरीन प्रबलतम स्ट्रोंगेस्ट तथा आयोडीन दुर्बलतम वीकेस्ट ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग होता है तो फ्रेंड हमने इस क्वेश्चंस में जाना कि हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं तो सिंपल आप इस तरह से अगर इसे आंसर को दें जब भी क्लियर होगा कि हेलोजन में प्रबल हेलोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है इसलिए वो ऑक्सीकारक होते हैं हेलोजन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है स्ट्रॉन्ग टेडेंसी होती है इसीलिए ये कौन होते हैं कौन होते हैं प्रबल ऑक्सी कारक होते हैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड हमने ये सब कुछ जाना कि इनकी बॉन्ड डिसोशियन एनर्जी बंद वियोजन एंथेल्पी कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गैन एंथेल्पी ज्यादा होती है इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर आसानी से क्या हो जाते हैं अपचाहित रिड्यूज हो जाते हैं इसीलिए ये क्या होते हैं प्रबल ऑक्सी कारक होते हैं तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए